நல்ல கருத்து சரிவான பேச்சு மாமியா எப்படிலாம் பண்ணுதா மனமிக்க சந்தனத்தை எடுத்து கொடுத்தால் கொடுப்பவர்கள் கையும் மணக்கும் வாங்குபவர்கள் கையும் மணக்கும் மாமியா கடைசி வரைக்கும் அனாத இல்லத்துக்கு போவாம முதியோர் இல்லத்துக்கு போவாம ஒழுங்கா மவன் கூடயே தங்கி நல்ல சோறு திங்கணும்னா மருமவளை அனுசரிக்கணும் அதை விட்டுட்டு ஒவ்வொரு குறையா சொல்லிக்கிட்டு நீங்க நல்லா பாருங்க மருமகளை குறை சொன்னா கூட அவ பொறுத்துக்கிடுவா ஆனா அவ வீட்டுல இருக்க அவ அம்மாவையோ அவ அப்பாவையோ அவ அண்ணன் தம்பியவோ கேவலமா பேசினா பராசக்தியா மாறி கையில சூலாயுதத்தை எடுத்து குத்தி போடுவா மாமியால அதுல கவனமா இருக்கணும் நீங்க இவள சொன்னா பொறுத்துக்கிடுவா இப்ப சித்ராவை பார்த்து என்னம்மா அப்படின்னு ஏதாவது குறை சொன்னா அவ பொறுத்துக்கிடுவா அதை விட்டுட்டு உன் அண்ணன் தம்பி அவன்லாம் என்னத்துக்கு ஆவான் அப்படின்னு சொன்னா கேரு என்னைய பத்தி எதுனாலும் பேச நான் பொறுத்துக்கிடுவேன் என் அண்ணன் தம்பியை பத்தி பேசின மூக்கல குத்தி போடுவோம்பா உண்டா இல்லையா உண்மையில எந்த பெண்ணுக்கும் அவன் அண்ணன் தம்பிய பத்தி அவங்க அம்மா அப்பாவை பத்தி குறைச்சி பேசினா எந்த பெண்ணுமே தாங்கி கொள்ள மாட்டாள் அது இந்த கிழவி மார்க்கு தெரியாம வீட்டுல கிடந்து குழப்பத்தை உண்டாக்கி பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கிறதெல்லாம் அழகாக என் தங்கை கோமதி சொன்னால் அவள் சொன்ன கருத்துக்களை எல்லாம் அப்படி அவளுடைய அந்த வெல்வெட்டு சொற்களை என்னுடைய கல்வெட்டு பதிவாக நான் பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறேன் தீர்ப்பில் அதை பத்தி நான் விவரமா சொல்லுவேன் இப்போது நிறைவு பேச்சாளராக என் அருமை தம்பி மாஸ் மதன் அற்புதமாக என்ன ஏதோ சினிமா சொன்னீங்களே மூக்குத்தி அம்மன் என்கிற திரைப்படத்தில் நடித்த நடிகர் அருமை தம்பி மாஸ் மதன் அவர்கள் இப்போது கூட்டு குடும்பத்தில் குழப்பத்துக்கு காரணம் மருமகளே அப்படின்னு பேசாங்க எடுக்கப்பா மனிதன் வடித்த சிலையில் எல்லாம் இறைவன் ஆளுகிறான் இறைவன் ஆளுகிறான் உள்ளம் சொல்வதை உதடு சொல்லாமல் உண்மை பிறப்பதில் உள்ளம் சொல்வதை உதடு சொல்லாமல் உண்மை பிறப்பதில்லை உள்ளிருந்தே நீ அருள் செய்யாமல் ஒன்றும் நடப்பதில்லை ஒன்றும் நடப்பதில்லை இறைவன் படைத்த உலக எல்லாம் மனிதன் வாழுகிறான் மனிதன் வடித்த சிலையில் எல்லாம் இறைவன் ஆளுகிறான் இறைவன் ஆளுகிறான் செந்தமில் சொல்லெடுத்து இசை தொடுப்பேன் சந்தத்திலே கவிதம் சரந்தொடுப்பேன் தாய்மொழி தமிழை வணங்குகிறேன் சூலம் சுமந்த சிவனின் தோள்கள் சிலுவை சுமக்கட்டும் ஒரு முறை ஏகாதசி விரதம் இருக்கட்டும் அறியும் சிவனும் ஒன்றென்று அத்துல்லா குரட்டும் என்று எல்லாமல இறைவனை வணங்கி எனது அணியை சேர்ந்த தனுஷ் அவர்களே பாசத்துக்குரிய எதிரிகளே அன்புக்குரிய நடுவர் அவர்களே செல்போன் என்றால் டவர் பெண்கள் பவர் கைவிட்டுக்கா பாவர் சத்திரம் பெண்கள் பவர் பவர் உங்களை <laughs> 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 நடுவர் <laughs> 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 சங்கு <laughs> 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 அற்புதமான 
ஏன் வயப்ப துள்ளுதாய் மார்களும் கூடிக்கொண்டு ஐயனை நாடி சென்றிடுவார் சபரிமலைக்கு சென்றிடுவார் சுவாமியே ஐயப்போ ஐயப்போ சுவாமியே அழகா அப்படி நாற்பத்தி ஒரு நாள் விரதம் இருந்து போக பெத்த தாய் சாமி உட்காருங்க சாப்பிடுங்க சாமி சாமி தூங்குங்க சாமி மர்ம கரி என்ன செய்யறாதீமா ஏமாத்தி <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 கோயில்ட்டிப்பட்டு <laughs> 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 என்னது <laughs> 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 என்னடா நாலாவது வீட்டுல சவுண்ட் வந்துட்டு உள்ள போய் பாக்கும் மர்ம கறி மட்ட மலாக்க படுத்தடக்க அந்த நூல கண்ணாம்பட்டையில் விட்டு வச்சிருக்கான் என்ன கட்ட புருமுடி புடுக்குறான் ஐநூறு <laughs> 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 பொண்ணுக்கு <laughs> 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 பின்னாடி <laughs> 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 
மதனே வெயில் கொஞ்சம் குழு குழுன்னு இருக்கட்டும் அதுதான் பிரிச்சிருக்கு வச்சுங்க வளங்க வள சாத்தான்னு சாத்த வேண்டாம் அந்த தண்ணியை நான் எடுத்து குடிக்க ஆனா உலகத்திலே கஷ்டமான வாத்திரம் <laughs> ஒரு <laughs> 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 அவமானப்பட்டு <laughs> வாழையில
இந்த பொண்ணமான எப்படி தெரியுமா ஒரு தட்டு நான் சாப்பிட்டு நான் கழிவுட்டு நீங்க கொடுத்தா அந்த தட்டு நீங்களும் சாப்பிடலாம் அதை கழிவுட்டு சித்ராக்காவும் சாப்பிடலாம் வாழை இலை அப்படி கிடையாது ஒருத்தன் சாப்பிட்டானா எச்சி இலைய மாறிடும் அது மாதிரி ஒரு ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தி தான் அழகா அந்த காலத்துல கொடுத்தானா கொடுத்தா எந்த மருமாகலாது இந்த மாதிரி பண்றாளா எந்த மரு இருங்க நடுவர்களே எந்த மருமாகலாது மாமியார நல்ல பேரங்கள செல்லமா சுருக்கி கூப்பிடுறாங்களா பேரு மீனாம்பிகை அப்படின்னு மருமக்காரி மாமியார மீனு தீர்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்று சொல்லி வாய்ப்பு நன்றி கூறி விடுபெறு நன்றி வணக்கம் நல்ல கூட்டு குடும்பத்தில் குழப்பத்துக்கு காரணம் மாமியாரா மருமகளா அப்படிங்கிற தலைப்பு மாமியார் ஏகப்பட்ட பிரச்சனை பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி இவங்க குற்றச்சாட்டு வைக்காங்க மருமக பார்த்து பழைய கஞ்சிய கொடுத்தாலும் புருஷன் சந்தோஷமா வாங்கி திங்கான் ஆனா மாமியா அதுல போய் தலையிட்டு நான் என் மவனுக்கு வெங்காய தோசை எவ்வளோ அழகா சுட்டு கொடுப்பேன் என் மவனுக்கு முட்ட தோசை எப்படி சு சுட்டு கொடுப்பேன் நீ வேலை ஜோலி இல்லாமல் வீட்டில் கிடந்த எல்லாம் சுட்டு கொடுத்த இன்னைக்கு உன் மகனும் வேலைக்கு போகிறான் மருமகளும் வேலைக்கு போகிறாங்க அவங்க என்ன நல்லது போலது அனுபவிக்காமலாம் இருப்பாங்க சாப்பிட தான் செய்வாங்க ஒரு நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை லீவு சனிக்கிழமை லீவுனா வித விதமாக சாப்பிடுவாங்க ஆனால் வேலைக்கு போகிற அவசரத்தில் நீ சொல்கிற மாதிரி ஒரே நாளையில் வெங்காய தோசை முட்டை தோசை காய்கறி தோசை அப்படின்னு சுட்டு சாப்பிடுறது அது சாத்தியப்படாத ஒன்று அப்போ குடும்பம் நடத்தக்கூடிய அந்த கணவனுக்கும் மனைவிக்கு நடுவில் இந்த வயதான தாய் உள்ளே புகுந்து குழப்பத்தை உண்டாக்கப்படாது தன்னால் முடிஞ்சால் ஒவ்வொரு மண்ணன்மை தவிர ஒவ்வொருத்தரையும் பண்ணவே படாது எப்படி வாழணும்னு சின்ன பிள்ளைகளுக்கு தெரியும் பொதுவாகவே தேவையில்லாம அறிவுரை சொல்லி மாட்டிக்கிடப்படாது இந்த காலத்தில் அறிவுரைகளை யாரும் விரும்புவதில்லை வீட்டுக்கு வரக்கூடிய மருமகளை தன்னுடைய மகளாக நினைக்கணும் தன்னுடைய மகன் சந்தோஷமா இருக்கணும்னா இவா மருமவள சந்தோஷமா வச்சிருக்கணும் ஒவ்வொரு மாமியாருக்கும் நான் சொல்லக்கூடிய செய்தி நல்லா கேட்டுக்கோங்க உங்க மகனை நீங்க வளர்த்து ஆளாக்கி படிக்க வச்சு பதவி வாங்கி கொடுத்து அழகு பார்த்தீங்க உங்க பிள்ளை காலம் பூரா கண்ணீர் வடிக்காம உங்க மகன் சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்னா வீட்டுக்கு வரக்கூடிய மருமகளை நீங்க அனுசரிச்சு போகணும் அவ நல்லவளோ கெட்டவளோ கெட்டிட்டு வந்தாச்சு இனிமே மாத்த முடியாது இல்லையா நாள் பார்த்து நாளைக்கு குறித்து ஆளை அனுப்பி ஆட்களை கூட்டி அனுமதி பெற்று பத்திரிக்கை அடிச்சு கல்யாணம் முடிச்சிருக்கு சாதாரண விஷயம் கிடையாது அப்படி என்ன செஞ்சிருக்கணும் பொண்ணு பார்க்கும் போதே குடும்பத்தை பத்தி நல்லா விசாரிச்சு நல்ல பிள்ளையா சோறு பொங்க தெரியுமா அவளுக்கு ஆட தெரியுமா பாட தெரியுமா உனக்கு என்னெல்லாம் விருப்பம் இருக்கோ அதையெல்லாம் இந்த மருமாவா நிறைவேற்றுவாளா அப்படிங்கிறத நீங்க நல்லா பார்த்து கட்டணும் அது இல்லாம அப்ப மட்டும் நகை போட்டா போதும் ரொக்கம் தந்தா போதும்னு கெட்டி போட்டு பிறகு வந்த பிறகு இவளுக்கு பாட தெரியல இவளுக்கு ஆட தெரியல இவளுக்கு ஒழுங்கா சமையல் பண்ண தெரியல சொந்தக்காரங்களை உபசரிக்க தெரியல அப்படின்னு சொல்லப்படாது நிறைய மருமாவா அப்படி இருக்கா அவ வீட்டுல இருந்து அவ அண்ணன் தம்பி வந்தா ஆட்டை அடிப்பா கோழி அடிப்பா அசந்தா புருஷனையும் தூக்கி போட்டு அடிப்பா அவ அண்ணன் தம்பி வந்தா கோழி குருமா வச்சு குடுப்பா ஆனா புருஷன் கூட பிறந்த அண்ணன் தம்பி வந்தாம்னா குருதையில தெடுத்து நெத்தியில ராவிடுவா எனக்கு குது குதுன்னு விளைச்சுக்கிட்டு வருது என் குழந்தை வந்த நேரத்துல எனக்கு உடம்புக்கு முடியலன்னு குப்பர் அடிச்சு படுத்துருவான் உன் தம்பியை கூட்டு போய் அந்த முக்கு கடையில மூணு இட்டு வாங்கி கொடுத்து அவனை ஊருக்கு அனுப்பிட்டு எனக்கு ஒரு ரெண்டு பொட்டலம் பிரியாணி வாங்கிட்டு வாயா தின்னாதான் காய்ச்சல் உடும்னு கள்ள காய்ச்சல்ல படுத்து கிடக்க மர்மாவா உலகத்துல இருக்கா நான் இல்லன்னு சொல்லல புருஷனையே குறை சொல்லுத மர்மாவா இருக்கா எனக்கு என் வீட்டு பக்கத்துல அஞ்சு பொம்பளையே பேசி நிக்கா என் வீட்டுக்காரி சொன்ன இந்த வாத்தியார கட்டிக்கிட்டு நான் ரொம்ப சிரமப்படுத்தேன் பள்ளிவிடத்துல பயிலவ ஒழுங்கா பாடம் படிக்கலன்னா அவனோட பெஞ்சு மேல ஏறி நிக்க சொல்றாரு வீட்டுல நான் குழம்புக்கு உப்பு போடலன்னா என்னையும் பெஞ்சு மேல ஏறி நிக்க சொல்றாரு இந்த வாத்தியாரோட பெரிய சங்கடமா இருக்குன்னு சொன்னான் இன்னொருத்தர் சொன்னா என் புருஷன் கபடி பிளேயரா இருக்காரு அவர் ராத்திரி போல கபடி 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 கபடின்னு பாடி வந்து என்னை தொட்டுட்டு ஓடி போயிருந்தாரு நான் அவரை வச்சு குடும்பம் நடத்திக்கிட்டு சங்கடப்படுத்தும்னு அவ குறை சொன்னான் இன்னொருத்தர் சொன்னா என் புருஷன் கார் மெக்கானிக்கா இருக்கான் பகல் பூரா கார் அடிப்பேற்பதற்கு காருக்கு கீழே படுத்து கிடக்கான் 
ராத்திரிக்கு வந்து கட்டலுக்கு கீழே போய் படுத்துக்கிட்டுதான் இவனை கட்டலுக்கு மேலே கொண்டு வரதுக்குள்ள நான் படாத படுப்படுதேன் சில நேரம் கட்டலுக்கு கீழே படுத்துக்கிட்டு கட்டில் நட்ட கலத்தை விட்டு தான் பொத்துன்னு கீழே விழுந்து கிடக்கேன் அதுக்கு பிறகு ஜாக்கி போட்டு இந்த கட்டில் மேலே ஏற்ற தாண்டி இவனை கெட்டுக்கிட்டு பெரிய சிரமம்னு அவா குறை சொன்னா கார் மெக்கானிக்கு பண்ணாட்ட இன்னொருத்தி அவ புருஷன் ஃபயர் சர்வீஸில் வேலை பார்க்கணும் ஏ வீட்டில் சோறு பொங்க முடியலமா அடுப்பை பற்ற வச்சா தீ பத்த வைக்காத தீ வேண்டாம்னு டப்புன்னு தண்ணி ஊற்றி அணைஞ்சிட்டு பேர் தான் வீட்டில் பால் காய்ச்ச முடியல பிள்ளைகளுக்கு சோ சோறு பொங்கி கொடுக்க முடியலன்னு சொல்லி அவா குறை சொல்லு இன்னொருத்தி சொன்னா என் புருஷன் மைக் செட்டுக்காரராக இருக்காரு எல்லா புருஷனும் பொண்டாட்டியை கையை வச்சு தானே டீ தொடுவாங்க என் மைக் செட்டுக்கார புருஷன் கையில் டெஸ்டர்னு ஒன்று வச்சிருக்காரு அதை வச்சு தொட்டுக்கிட்டு சப்பளை பத்தல சப்பளை பத்தல சப்பளை பத்தல சப்பளை பத்தலங்காரு என் உடம்பு என்ன டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆடி சப்பளை வர்றதுக்குன்னு அவா குறை சொல்லு இன்னொருத்தி சொன்னா என் புருஷன் கண்டக்டரா இருக்காரு அவர் வேலைக்கு போகும்போது டாட்டா கட்டலாம்னு வாசலுக்கு போனா படியில் நிக்காத உள்ள போ படியில் நிக்காத உள்ள போ படியில் நிக்காத உள்ள போ அப்படிங்க அப்படின்னு அவா குறை சொன்னார் இன்னொருத்தி சொன்னா என் புருஷன் யோகா மாஸ்டரா இருக்காரு அவர் ராத்திரிக்கு பக்கத்துல வந்து உட்கார்ந்துகிட்டு மெதுவாக வலது கையை நீட்டவும் அப்படியே இடது கையை நீட்டவும் மெல்ல மெத்தையில் அமர்ந்து குனிந்து பால் சொம்பை எடுத்து வாயை ஆ என்று பிளந்து பாலை வாயில் ஊத்தவும் அப்படிங்கா அதுக்குள்ள விடிய காலம் பால்காரம் வந்து பால் ஊத்திட்டு பேர் தாண்டி இவனை கட்டிக்கிட்டு நான் சீரழிதம் சொல்லி நிறைய மருமகள் தன்னுடைய கணவனே குறை சொல்றவா இருக்கா நான் இல்லைன்னு சொல்லல மருமவாட்ட ஆயிரம் குறை இருந்தாலும் மாமியாளர்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய செய்தி கட்டையிலே தாலியை கழுத்தறிந்து கட்டாமல் கட்டையிலே போகும் வரை கதறுவதால் என்ன பயன் கண்ணதாசம் பாடுதான் ஒரு பொண்ணு நம்ம வீட்டுக்கு கொண்டு வந்த பிறகு அவளை பத்தி குறை சொல்றதுங்கிறது சொந்த காசுல சூனிய வைக்கிற மாதிரி அதனால கல்யாணத்துக்கு முன்னாடிதான் அவன் நல்லவளா கெட்டவளான்னு பார்க்கணுமே தவிர நம்ம வீட்டுக்கு வந்த பிறகு அவ எப்பேற்பட்டவளா இருந்தாலும் அவளை அனுசரிச்சு குடும்பம் நடத்தினாதான் அவ நம்ம குடும்பத்து மேல பாசம் வைப்பா நம்ம குடும்பத்துல குழப்பம் இல்லாம இருக்கும் மாமியா மருமோட நல்லா ஆதரிப்பா புருஷம் கூட பிறந்த அண்ணன் தம்பி வந்தாமனா வாங்க 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 வாங்கன்னு வரவேற்பா அவங்களுக்கு காஃபி கொடுப்பா சோறு கொடுப்பா நல்லா உபசரிப்பா நம்ம வீடுகளில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் நம்ம தம்பிக்கு கல்யாணம் தங்கச்சிக்கு கல்யாணம்னா அவ முன்ன வந்து நின்று செய்வான் அப்ப மாமியா என்ன செய்யணும் தன்னுடைய பையனை கூட உன் மனைவிய சந்தோஷமா வச்சுக்க அவளை கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு போ சினிமாவுக்கு கூட்டிட்டு போ அவ கூட அவ அப்பா வீட்டுக்கு அவ அண்ணன் தம்பி வீட்டுக்கு போயிட்டு வா அப்ப தான் அவ மேல உனக்கு ஆர்வம் அன்பு வரும் ஓ மேல அவளுக்கு பாசம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய பிள்ளைக்கு நல்ல அறிவுரையை சொன்னாதான் அந்த குடும்பத்துல குழப்பம் இல்லாம இருக்கும் அதை விட்டுட்டு மாமியா உடைச்சா மண்ணு செட்டி மருமவா உடைச்சா பொன் செட்டின்னு சொல்லி அந்த மருமவா செய்ததுல பூரம் குத்தம் கண்டுபிடிக்கப்படாது உங்க அம்மா என்ன செஞ்சா ஐநூறு முறுக்கு கட்டுற ஊருக்கு பூரா போடுறதுக்கு இருநூறு முறுக்க கொடுத்து விட்டுருக்கா நான் கேட்க நீ இன்னொரு முன்னூறு முறுக்கு தொட்டு கொடுத்து வாங்கி கொடு இப்ப என்ன குறைஞ்சா பேர போற அந்த முன்னூறு முறுக்குக்காக நீ சண்டை போட்டு உன் தலையில நீயே மண்ணலி போடாத அதான் நான் சொல்லக்கூடிய பணிவான கருத்து அந்த முறுக்கு வந்தாம நமக்கு நிறைய போகுது கழுத போகுது அவ்வளவுதான் நீ பார்த்து கட்டும் போதே பெரிய வசதி படைச்ச வீடு நல்ல வீடா இருந்து கட்டியிருந்தேன்னா ஐநூறு முறுக்கு கட்டா ஆயிரம் முறுக்கு அவன் உனக்கு கொடுப்பான் நீ எடுக்கிறது போய் ஒரு கஞ்ச பிசினாரி வீட்டுல பொண்ணு எடுத்துக்கிட்டு எனக்கு முறுக்கு கொடுக்கல அதிரசம் கொடுக்கல பழமூடு ஒழுங்கா கொடுக்கல செவ்வாழை பழம் கேட்டா கதலி பழத்தை வாங்கி கொடுத்துருக்காங்கன்னு குறை சொல்லாத இந்த கதலி பழத்தால பிரச்சனை வரப்போறது பெரிய அளவுல வந்துடும் அதனால இங்க இருக்கக்கூடிய மாமியாமார்கள நான் சொல்லக்கூடிய செய்தி மருமவா ரொம்ப கெட்டிக்காரின்னு நான் சொல்லல அதுக்கு சர்டிபிகேட் கொடுக்கறதுக்கு நான் வரல மருமகால்ட்ட ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்கத்தான் செய்யும் ஆனா மாமியா என்பவா அவ அறிவோடு நடந்து கிடணும் ஏன்னா அவதான் அந்த குடும்பத்துல தலைமை பதவியில இருந்தவா இப்ப ஒருத்தி புதுசா அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிருக்கு அப்படின்னா அவளை அனுசரிச்சு போகணும் அப்படின்னா நாளைக்கு நமக்கு ஒரு கீழே குழுந்து கிடக்கும் ஒரு பக்கவாதம் வந்துட்டு இங்க மாமியாளுக்கு மருமவளோட துணல்லன்னா அந்த மாமியால யாரு வந்து பாப்பா உங்களுக்கு பொட்ட பிள்ளையா இருந்தாலும் அவ இன்னொரு வீட்டுக்கு போனவா உங்களை வந்து இனிமே பார்க்க மாட்டா அப்போ உங்க மருமகளுடைய அனுசரணை இருந்தாதான் நீங்க நாளைக்கு ஒரு நோய் நொடியால பாதிக்கப்பட்டா கூட உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆதரவு கிடைக்கும் அதனால மருமகளை அனுசரிச்சு போக வேண்டியது மாமியாளோட தலையாய கடமை பேர் வைக்கிறத பத்தி எல்லாம் சொன்னாங்க குழந்தைகளுக்கு பேர் வைக்கிறத பத்தி என் தங்கச்சி கோமதி அழகா சொன்னான் பேர் வைக்கிறது அவங்க இஷ்டம் புருஷ பண்ணாடி பார்த்து வைக்கட்டும்
ஒரு வீட்டில் இப்படி தான் மாமியா குழப்பத்தை உண்டாக்கி விட்டான் கடைசியில் புருஷ முன்னாடிக்குள்ள சண்டை நடக்கு இவா சொல்லுதா எங்கள் அப்பா பேர் தான் வைக்கணும் எங்கள் அப்பா என்னை எப்படி வளர்த்து உங்களுக்கு கட்டி கொடுத்துருக்காரு நூறு பவுன் நகை போட்டிருக்காரு அஞ்சு லட்சம் ரொக்கம் கொடுத்துருக்காரு கார் வாங்கி தந்திருக்காரு அதனால எங்க அப்பா பேர் தான் வைக்கணும் எங்க அப்பா பேரு கிருஷ்ணசாமி அவர் பேர் தான் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இவா சண்டை போடுதான் அவன் சொல்லுதான் அதெல்லாம் கிடையாது என்னதா இருந்தாலும் நான் தான் குடும்பத்தினுடைய தலைவன் நான் தான் வேலைக்கு போறேன் உன்னை விட அதிகமா நான் தான் சம்பளம் வாங்குதேன் காலம் பூரா உன்னை வச்சு காப்பாத்துதேன் அதனால முத பிள்ளைக்கு எங்க அப்பா பேர் வைப்போம் அடுத்த பிள்ளைக்கு உங்க அப்பா பேர் வைப்போம்னு அவன் சொல்லுதான் எங்க அப்பா பேரு ராமசாமி ஏன் பிள்ளைக்கு நான் ராமசாமின்னு பேர் வைப்போம்னு அவன் சொல்லுதான் ரெண்டு பேருக்கும் சண்டை பிள்ளைக்கு பேரே வைக்கல ஒரு ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு ஆறு மாசம் ஆகுது பயலுக்கு பேர் வைக்காம குட்டி குட்டின்னு கூப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க பயல இதுக்கு இடையில எங்க அண்ணன் கலையரச மாதிரி ஒருத்தர் குறுக்க வந்துட்டார் ஏப்பா பிள்ளைக்கு அம்பா இன்னும் பேர் வைக்காம இருக்கே நான் வேணா உங்களுக்கு ஒரு பேர் வைக்கேன் உங்க ரெண்டு பேருமே ஏத்துக்கிறது மாதிரி பேர் வைக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேர் வச்சார் என்ன பேரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சிவராமகிருஷ்ணன் பேர் வச்சிட்டார் சிவ ராமகிருஷ்ணன் பேர் வச்சிட்டார் இப்போ இவ்வ அப்பா பேரு ராமசாமி அவ்வ அப்பா பேரு கிருஷ்ணசாமி ராமசாமியில உள்ள ராமனும் வந்துட்டான் கிருஷ்ணசாமியில உள்ள கிருஷ்ணனும் வந்துட்டான் இப்போ இந்த புருஷனும் முண்டாடி நினைச்சாங்க அப்ப இந்த சிவன் எங்க இருந்து வந்தான் அப்படின்னு இப்ப அண்ணன் சொன்னாரு எங்க அப்பா பேரு சிவசாமி நான் பேர் வச்சதுனால எங்க அப்பா பேரையும் சேர்த்து வச்சுட்டேன் அப்படின்ட்டார் அப்ப ஒரு குடும்பத்துல புருஷனுக்கு முண்டாடிக்கும் பிரச்சனை வந்து அதை தீர்க்கிறதுக்கு இன்னொருத்தங்க வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய கோரிக்கையையும் அதுல நிறைவேற்றிக்கிடுவாங்க அதனால அன்பு பெரியவர்களே அருமையான தாய்மார்களே கல்யாணங்கிறது வாழ்க்கையில் ஒரு முறை தான் நடக்கணும் அப்படி நடந்த பிறகு அதுல மேலகில இருந்தாலும் திருவள்ளுவர் சொல்வார் குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள் மிகை நாடி மிக்க குழல் பார் இந்த உலகத்துல ரொம்ப கெட்டிக்காரனும் கிடையாது மகா அயோக்கியனும் எவனும் கிடையாது ஒவ்வொரு தண்டி சில நல்ல குணம் இருக்கும் ஒவ்வொரு தண்டி சில கெட்ட குணம் இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம வீட்டுக்கு வர மருமகள்ட நல்ல குணமும் இருக்கும் கெட்ட குணமும் இருக்கும் அதை நாம அனுசரிச்சு போகணும் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி <laughs> அந்த குடிகார புருஷன் அந்த பொடி போடுதவன் அந்த பீடு குடிக்கவன் கூட எல்லாம் அவன் அனுசரிச்சு குடும்பம் நடத்தினாலே இன்னொரு வீட்டில இருந்து வந்த பொண்ணு இல்லையா அவ குலசாமி வேற மேகம் திரை கொண்ட ஐயனார் சாஸ்தா அவளோட குல தெய்வம் ஆனா மேகம் திரை கொண்ட ஐயனார் சாஸ்தா குல தெய்வமாக கொண்ட குடும்பத்திலிருந்து அவ வாக்கப்பட்டு முருகாவுடையார் சாஸ்தாவ குல தெய்வமா கொண்ட ஒரு குடும்பத்துக்கு வாக்கப்பட்டு போறா அங்க போய் என்னுடைய குலசாமியவே மாத்திக்கிட்டு இனிமேல் என்னுடைய குல தெய்வம் முருகாவுடைய குடும்பத்துக்காக <laughs> போய் வரவா மாமரமே போய் வரவா அணில் வால் மீச வச்ச அண்ணன் ஒன்ன விட்டு புலிவால் மீச வச்ச புருஷனோட போய் வரவா சட்டப்படி ஆண்களுக்கு ஒத்த இடந்தானே பொம்பளைக்கும் தவளைக்கும் ரெண்டு இடந்தானே வண்டி மாடு எட்டு வச்சு முன்னே செல்லுதம்மா வாக்கப்பட்ட பொண்ணு மனம் பின்னே செல்லுதம்மா அப்படி அந்த அண்ணன அந்த தம்பிய வீட்டுல உள்ள மாமரத்தை எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு புருஷன் விடே தஞ்சம்னு வரக்கூடிய அந்த பொண்ணு மாமியா தான் அனுசரிச்சு போகணும் அப்படி அனுசரிச்சு போவாட்ட குடும்பத்துல குழப்பம் தான் வரும் எனவே கூட்டு குடும்பத்துல குழப்பத்துக்கு காரணம் மருமகளை விட மாமியாரே என்பதை தீர்ப்பாக சொல்லி நல்ல வாய்ப்பை தந்த 
அற்புதமான நம்முடைய பட்டங்கட்டியார் சமுதாயத்தை சேர்ந்த அத்தனை பெருமக்களுடைய பாதத்திலையும் மாலையாக விழுந்து வணங்கி அருணாபேரி வடக்கு சிவகாமி புறத்திலிருந்து வருகை தந்திருக்கிற பட்டங்கட்டியார் சமுதாயத்தை சேர்ந்த பெருமக்கள் முருகப்பெருமானுடைய அருளால் எல்லா வளமும் பெற்று எல்லா நலமும் பெற்று பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி நூறாயிரம் ஆண்டுகள் ஆயுள் ஆரோக்கியம் ஐஸ்வர்யமா வாழணும்னு வாழ்த்தி வாய்ப்பு தந்த விழா கமிட்டியினருக்கும் எங்களை அறிமுகம் செய்த ராம உதயசூரியன் அண்ணன் அவர்களுக்கும் கலையரசன் அண்ணன் அவர்களுக்கும் அற்புதமான நம்முடைய பிரவீன் ராகுல் ஒலிபெருக்கி நிறுவனத்துக்கும் மயூரி டிவியினுடைய உரிமையாளர் திருவாளர் ஆறுமுகனார் அவர்களுக்கும் ஒளிப்பதிவு செய்கிற தம்பி ராஜா அவர்களுக்கும் இவை எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக இவ்வளவு நேரம் அனுமதி தந்து இந்த பட்டிமன்றம் நல்லா நடக்கிறதுக்கு உறுதுணை புரிந்த காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கும் எங்களது உளமார்ந்த நன்றிகளை சொல்லி இப்போதைக்கு கிடைத்த வாய்ப்பு எப்போதைக்கும் வருஷா வருஷம் இனிமேல் பட்டங்கட்டியார் சமுதாயத்திலிருந்து நமக்கு பட்டிமன்றம் தரணும்னு கேட்டு விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம்